ইন্টেরিয়ার ডিজাইন সিসিটিভি এবং সোলার সংক্রান্ত যে কোনো পরিষেবার জন্য যোগাযোগ করুন ইয়েস এন্টারপ্রাইজের সাথে ফোন করুন সেভেন এই নাম্বারে নমস্কার এই চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত জানাই আধ্যাত্মিকতার জগতে যে বইগুলি যে পুস্তকগুলি যে পূর্ণ গ্রন্থগুলি আমাদের জীবন বদলে দিতে পারে তার অডিও সিরিজ আপনি এই চ্যানেলে শুনতে পান তাই এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং বাকিদের মধ্যে শেয়ার করুন আজকের এই এপিসোড শুরু করার আগে একটা প্রশ্ন আমি আপনাকে করতে চাই আচ্ছা আপনি কখনো বুঝে কিংবা না বুঝে যেভাবেই হোক না কেন আপনি কি সম্পূর্ণ গীতা একবার রিডিং অন্তত দিয়েছেন কম বেশি যারা গীতা পড়েছেন গীতার থেকে যে শিক্ষণীয় দিকগুলি আছে পরীক্ষামূলকভাবে কি আমাদের জীবনে কখনো আমরা প্রয়োগ করে দেখেছি স্বামী প্রজ্ঞাদাস কাঠিয়া বাবাজি তার গীতা চিরন্তন অডিও সিরিজ আমরা শুনব শুনতে শুনতে দুটো জিনিস আমরা মূলত খেয়াল রাখব প্রথমত সম্পূর্ণ গীতার এই অডিও সিরিজ আমাদের শোনা কমপ্লিট করতে হবে এবং গীতার ভেতরকার যে শিক্ষণীয় দিকগুলি আছে সেই দিকগুলিকে আমাদের জীবনে অ্যাপ্লিকেবল করতে হবে অর্থাৎ প্রয়োগ করতে হবে কাজে লাগাতে হবে তাই আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করব এই অডিও সিরিজ যখন আপনি শুনছেন হাতের কাছে ছোট্ট একটা কাগজ এবং কলম রাখবেন প্রত্যেকটা এপিসোডের শেষে কমেন্ট বক্সে আপনি লিখুন এই এপিসোড থেকে শিক্ষণীয় কি কি দিকগুলি আছে যেগুলো আপনি খুঁজে পেয়েছেন আপনি আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে চলেছেন আপনি শুনছেন প্রজ্ঞাদাস কাঠিয়া বাবাজির লেখা গীতা চিরন্তন আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি গভীর বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি প্রজ্ঞাদাস কাঠিয়া বাবাজির এই গীতা চিরন্তন অডিও সিরিজ আপনার জীবন গঠন করবে আপনার জীবন বদলে দেবে আসুন আমরা শুনতে শুরু করি প্রজ্ঞাদাস কাঠি বাবাজির গীতা চিরন্তন শ্রী ভগবান তিনি বলছেন যোগী তপস্বীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং কর্মীগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ ইহা আমার মত অতএব হে অর্জুন তুমি যোগী হও অর্থাৎ শ্রী ভগবান তিনি বলছেন তপস্বী জ্ঞানী ও কর্মী হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ তাই হে অর্জুন তুমি যোগী হও তপস্বীর মধ্যে অহংকার দেখা যায় জ্ঞানীরও জ্ঞানের অহংকার থাকে সকাম কর্মী বারংবার তিনি এই সংসার চক্রে ঘুরিতে থাকেন যোগী ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এখানে যোগী অর্থে কর্মযোগী কর্মযোগী শ্রী গুরুদেবের শ্রীচরণে নিজেকে তিনি সমর্পণ করেন কর্তব্য বুদ্ধিতে কর্তব্য পালন রূপ শ্রী গুরুদেবের আদিষ্ট কর্ম তিনি করিয়া যাইতে থাকেন নিজেকে সর্বদা তিনি নত রাখেন কাহারও দোষ দর্শন তিনি করেন না শ্রী গুরুদেব যখন যেখানে তাকে রাখেন সেখানেই প্রসন্ন চিত্তে থাকিয়া শ্রী ভগবানকে লাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া থাকেন শ্রী গুরুর কৃপায় অহংকার অভিমান তাহার মধ্যে আসিতে পারে না আসিলে শ্রী গুরুদেব তিনি বিভিন্ন আঘাতের মাধ্যমে তাহা দূর করিয়া দেন অহং থেকে মুক্তি সবচেয়ে বড় মুক্তি শ্রী সুখদেব পিতা ব্যাসদেবের নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান তিনি চাহিয়াছিলেন সুখদেব তপস্বী ছিলেন আকাশ মার্গে তিনি ভ্রমণ করিতে পারিতেন পিতা ব্যাসদেব তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য কর্মযোগী জনকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন সুখদেবের পিতা তিনি বলছেন আমি জানি তুমি আকাশ মার্গে যাইতে পারো কিন্তু তুমি তাহা যাইও না তুমি পায়ে হাঁটিয়া গমন করো পিতার বাক্য মস্তকে ধারণ করিয়া হৃদয়ে শ্রী ভগবানকে ধারণ করিয়া সুখদেব তিনি রওনা দিলেন পথে তাহাকে নানা পরিস্থিতির মধ্যে পড়িতে হইয়াছে শীত 
গ্রীষ্ম বর্ষা তাকে সহ্য করিতে হইয়াছে এই সব কিছু তিনি সহ্য করিয়া নির্বিচারে শ্রী গুরুর আদেশ তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন মনের ভেতর কোনো চঞ্চলতা বা কোনো সন্দেহ তিনি আসিতে দেন নাই চঞ্চলতাকেই বিকার বলে সুখদেব মিথিলার রাজপ্রাসাদের দরজায় শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্থ অবস্থায় উপস্থিত হইলেন দ্বারপাল তাহাকে প্রবেশ করিতে দিলেন না তিনি তপস্বী ছিলেন তপস্যার ধনে তিনি ধনী ছিলেন আবার জনকের গুরুর পুত্র তিনি ছিলেন কিন্তু পদ প্রতিষ্ঠা তাহাকে অভিমানী করিতে পারে নাই দ্বারপাল তাহাকে রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখিলেন তিনি রৌদ্রেই দাঁড়াইয়া রহিলেন মনে ভাবিলেন সবই শ্রী ভগবানের ইচ্ছা শ্রী গুরুদেব তিনি চাহিতেছেন আমি এই অবস্থাতেই থাকি শ্রী গুরুদেবের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হোক এইভাবে তিনি নির্বিকার চিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন মনে কোনো ক্ষোভ নাই ইহাতে দুইটি জিনিস হইল একটি শরীরের কষ্টের প্রতি উপেক্ষা বুদ্ধি এবং আসল উপকার মানসিক অভিমানের হাত হইতে রেহাই মিলিল ইহাকে রাগ দেশ জয় বলা হইয়াছে ইহাই প্রকৃত অর্থে সংসার জয় কিছুক্ষণ পরে দ্বারপাল তাহার নিকট আসিয়া ক্ষমা চাহিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া যান সাত মহলা রাজ পুরীতে এক এক মহলে সুখদেবকে এক এক প্রকারে স্বাগত অভ্যর্থনা জানানো হইল সুখদেব স্নান করিয়া সন্ধ্যা করিলেন তাহাকে ভোজন দেওয়া হইল সুন্দরী নারীরা আসিয়া তাহাকে সুন্দর বাগিচায় লইয়া গিয়া নানা প্রকারে আদর করিতে লাগিল বিছানায় শয়নে যাইয়াও সেবা করিতে সচেষ্ট হইল নির্বিকার সুখদেব আত্মধ্যানে রাত্রি ব্যতীত করিয়া ভোর বেলায় ব্রহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া আবার তিনি ধ্যানস্থ হইলেন সকালে স্বয়ং রাজা জনক আসিয়া তাহাকে পাদ্য অর্ঘ দিয়া পূজা করিলেন এবং তাহার আগমনের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন তখন সুখদেব তাহার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন জনক তখন তাহাকে বলিলেন তাহা আপনার লাভ হইয়াছে এই যে পথের কষ্ট অপমান আবার নারী দেহ আপনার মনের ভেতর কোনো বিকার ঘটাইতে পারিল না আপনি যে নিজের আত্মাতেই তৃপ্ত রহিয়াছেন আপনার আত্মরতি লাভ হইয়াছে ইহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলে সুখদেব তিনি শুধু তপস্বী ছিলেন না তিনি ভক্ত ছিলেন তপস্বী যদি তিনি ভক্ত হন তখনই তাহাকে যোগী বলে এই যোগীকেই শ্রী ভগবান তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন তপস্বী তপস্যার অহংকারের দ্বারা আটকাইয়া যান মনের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন না জ্ঞানীয় জ্ঞানের অহংকারের জন্য মনোজগতে বা মায়ার জগতেই তিনি ঘুরিতে থাকেন কর্মীয় রজগুণের পাল্লায় পড়িয়া কর্মজগতে তিনি ঘুরিতেই থাকেন শ্রীগুরু সমর্পিত ভক্ত তিনি পার হইয়া যান শ্রীমদ ভগবত মহাপুরাণের মধ্যে শ্রী ব্রহ্মাজী জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা বলিতে যাইয়া তিনি বলছেন হে ভগবান তুমি শুধু পূজারই যোগ্য বন্দনারী যোগ্য তোমাকে কেহ যেন ভুল করিয়াও জ্ঞান দিয়া মাপিতে না যায় তোমার এই যে সুন্দর রূপ মাথায় তোমার ময়ূরের পাখা বয়স তোমার পাঁচ বছর তোমার শরীরটি যেন মাখন দিয়াই তৈরি তাহা হইতে পুষ্পগন্ধ এবং নীলাভ জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে শরীর মেঘবর্ণ পরিদেহ বিদ্যুতের ন্যায় পিতবর্ণ গলদেশে বনপুষ্পের মালা হাতে অন্নগ্রাস আর তোমার শ্রীচরণ দুখানে পরম সুন্দর তোমার এই প্রাকৃত বিগ্রহের মহিমারি কোনো ইয়ত্তা পাওয়া যায় না তাহা হইলে তোমার অপ্রাকৃত বিরাট রূপকে জ্ঞান দ্বারা কে ধরিতে পারিবে তুমি শুধুই বন্দনীয় এবং প্রেমলভ্য তাই যে সমস্ত ভক্ত জ্ঞান লাভের বিন্দু মাত্র আগ্রহ না করিয়া তার্কিক মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া নিজের জায়গায় স্থিত থাকিয়া অর্থাৎ 
श्री गुरु वाक्य पूर्ण विश्वास राखिया श्री गुरु आदिष्ट पथे स्थिर थकिया का मनोवाक्य तुम चरणे भक्ति राखिया जीवन धारण कर हे अजित तुम्हें त्रिलोकर कहारो द्वारा जित ना हईले अर्थात अप्राप्य हईले से सब भक्तगण प्राप्य तुम हा थो जिन निजकृत कर्म कर्म फल शांतचित भोग करीते करीते धर्मपथे थकिया तुम कृपार प्रतीक्षा करिया शर मन और वाक्य द्वारा तुम चरणे नत थकिया जीवन धारण करें तुम्हें लाभ करिया थकें और जहाँ शुदुम्र ज्ञान चर्चार द्वारा तुम्हें धरते चान ताहरा चाल फिलिया दिया शुद्ध तुष पेशार मत व्यर्थ श्रम करते थकें इहते शुद्ध समय नष्ट है ना तार्किक मनोभव वृद्धि हा अहंकार जन्म है इहा एक महाविनष्टि श्री ब्रह्मजी निजे भूल करिया पर श्री भगवान कृपाते युभव प्राप्त हिया श्री भगवान स्तुति करीते जाइया श्री ब्रह्मजी जे व्यक्ति निज पार्जित कर्मफल भोग करीते करीते ही तुम अनुग्रह लाभ प्रतीक्षा करिया काय मनोवाक्य तुमार प्रति भक्ति भाव स्थापन कर तो जीवन धारण करें मुक्तिधने अधिकारी हईते पर निजे जगह स्थिर थकिया अर्थात श्री गुरु आदेश निर्विचारे शुरोधार्य कर धर्मपथे निजे करतब्य पालन करीते करीते कतर चित्ते व्याकुल चित्ते श्री भगवान जो प्रतीक्षा करीते थकाई सब चे भलो साधना सक्रेटिस एक दल पंडित आसिया तर्क छले जानते चाहिए अच्छा अपनी चे बी की जान तक सक्रेटिस उत्तर दिए आई नो दैट आई डोट नो बाट यू डोट नो दैट यू डोट नो ये आई नो दैट आई डोट नो अर्थात जानीना इह सब भलो जाना आइनसटाइन ह्यूमैन ब्रेन कैपासिटी इज भेरि लिमिटेड अर्थात मानुषर मस्तिष्कर जो धारण क्षमता से खूब सीम श्री श्री ब्रह्मजी जे सकल सुनिपुण व्यक्ति जथेष सुदीर्घकाले पृथिवीर धूलिकणा बतासर जलिय बाष्पकणा एवं आकाशे तारकाराशि गणना करीते समर्थ हैं तदृश व्यक्ति तुम गुण समूह ए महिमा समूह गणना करीते समर्थ हईबें ना सूतरा तुम्हार इत्ता करार सामर्थ्य जो जगते कहारो नाई ताहते बक्तव्य की भक्ति तुम्हें जानवार और लाभ कर एकम्र उपाय अर्थात श्री भगवान समस्त जोगीगण मध्य जिन श्रद्धान्वित हाँ समाहित अंतकरण द्वारा भजना करें श्रेष्ठतम जोगी इहार मत अर्थात जिन श्रद्धार सहित मदगत चित्ते निरंतर आर भजना करें सर्वश्रेष्ठ जोगी ये मदगत चित्त यह शब्द द्वारा श्री भगवान भक्तर प्राधान्य दिए अभ्यस जोग शेष कर श्री भगवान भजने भक्ति थकिले अभ्यस पथ आनंदमय नतुबा नीरस है और नीरस हईले छड़िया देवार भय था क्योंकि श्रद्धा भक्ति थकिले नीरस है ना ग्रामे एक पांच छय बत्सर बालक ताहार संगीत संगे ग्रामे पथे घाटे मठे खेलिया बेड़ा अग्राहन पोष मासे कुल गाचे कुल धरे संगीर सकले नून लंका लइया जाए तुल खाय बालकटी शनिया सरस्वती पूजार आगे कुल खाइते नाई माँ सरस्वती आगे खाइबें तरपर खाइते हैं बालकटी इहा विश्वास करित से माँ सरस्वती के भक्ति करित से अन्न बालक संगे कुल खाइत ना ओ बस ओ अन्न बालक संगे थकिया 
কুল না খাইয়া থাকা কম বড় ত্যাগ নয় ইহা এক বিরাট প্রলোভন জয় মায়ের উপর ভক্তি বালককে সংযত করিয়া রাখিত যিনি বালককে এই উপদেশ দিয়াছিলেন তিনিও হয়তো ইহা মানিতেন না কিন্তু বালক মানিত এই রূপ বালক সবাই হইতে পারে না মনে রাখবেন ওই বালকের ওই ত্যাগ তাহাকে আত্মবিশ্বাস দান করিল পরে বালকটি যখন কলেজ যাইল তখন অন্য বন্ধুরা যখন বিড়ি সিগারেট খাইত সে তাহা খাইত না অন্য বন্ধুরা যখন মেয়েদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করিত তখন সে ওইরূপ করিত না বন্ধুরা যখন বিবাহ করিয়া ভোগ সুখে মত্ত তখন তাহার মধ্যে শ্রী ভগবানকে লাভ করিবার ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিল কারণ ছোটবেলায় সে কুল খায় নাই তাই মা সরস্বতীর আশিসে সে প্রতি পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে তাই সে যদি এখনো ভোগ সুখে মত্ত না হয় তবে শ্রী ভগবানকেই সেই পাইবে এই বিশ্বাস তাহার অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল ইহাই মা সরস্বতীর পরম আশীর্বাদ তীব্র প্রলোভনের মধ্যেও সে নিজেকে ঠিক রাখিয়াছিল শ্রী ভগবান দয়া করিলেন ছেলেটি সদ্গুরু পাইল ছেলেটির জীবনে মান সম্মান আসিল পূর্বের আত্মবিশ্বাসের ফলে সে শ্রী ভগবানের চরণে হৃদয় সমর্পণ করিয়া তাহাকে হৃদয়ে বসাইয়া মান সম্মান ভোগের দিকে সে ঝুঁকিল না এবং মান সম্মানের মোহ ত্যাগ করিল পদ পদবীর আশা সে ছাড়িয়া দিল তার জীবনে অনেক দুঃখ আসিল শ্রী ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সে দুঃখকেও সহ্য করিয়া চলিল অটুট ধৈর্যশীল হইল সর্বাবস্থায় সমচিত্ততা লাভ করিয়া হৃদয়ে প্রশান্তি রূপ শ্রী ভগবানকে সে লাভ করিল তখন আর শ্রী ভগবান তাহার কাছে কথার কথা নয় শ্রী ভগবান তাহার কাছে বাস্তব সবচেয়ে বেশি বাস্তব শ্রী ভগবানকে সে সর্বদা হৃদয়ে পায় শ্রী ভগবান তাহাকে কখনো ছাড়িয়া যান না সেও কখনো শ্রী ভগবানকে হারায় না শুধু তাই নয় এই অন্তরের প্রশান্তি বা প্রেমকে সে বাইরের সর্বত্র দর্শন করে তিনি প্রেমকেই শোনেন তিনি প্রেমই চিন্তা করেন তিনি নিজে উদ্ধার হইয়া যান এবং অপরকেও তিনি উদ্ধার করেন এই রূপ ভক্তকে পাইয়া পৃথিবী সনাথা হন দেবতারা আনন্দিত হন যে বংশে এই রূপ পুরুষ জন্মান সেই বংশের পিতৃপুরুষগণ আনন্দে নৃত্য করেন এই রকম ভক্ত যেখানে বাস করেন সেই স্থান সুতীর্থে পরিণত হয় তিনি যে শাস্ত্র পাঠ করেন সেই শাস্ত্র সুশাস্ত্রে পরিণত হয় তাই শ্রী ভগবান এইরূপ ভক্তের সম্পর্কে তিনি বলছেন যোগী নামোপি সর্বেশাং মদ্গতেন অন্তরাত্মানা অর্থাৎ সমস্ত যোগীগণের মধ্যেও যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমাতে সমাহিত অন্তকরণের দ্বারা আমাকে ভজনা করেন তিনি শ্রেষ্ঠতম যোগী ইহা আমার মত গীতা চিরন্তন ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত হইল এরপর সপ্তম অধ্যায় অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ পরবর্তী এপিসোডে আপনি শুনতে পাবেন তাই সঙ্গে থাকুন এই এপিসোড এখানেই বিরাম দিচ্ছে আপনি শুনছিলেন যোগীপুরুষ প্রজ্ঞা দাস কাঠিয়া বাবা রচিত গীতা চিরন্তন যেতে যেতে একটি অনুরোধ আপনার কাছে আমি করতে চাই আপনার এলাকায় যে ক্লাব আছে যে প্রতিষ্ঠান আছে আপনি যে গ্রামের বাসিন্দা যে গ্রাম কমিটি আছে তাদের কাছে যথেষ্ট ফান্ড আছে যথেষ্ট টাকা আছে একটি গুরুকুল স্থাপন করা কেবলমাত্র ছোটদের জন্য না প্রত্যেকের জন্য ধারাবাহিকভাবে নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে ধার্মিক যে শিক্ষা দীক্ষা তার ব্যবস্থা কিন্তু আপনার ওই প্রতিষ্ঠানটি আপনার গ্রাম কমিটি করতেই পারে কেননা ওনাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা আছে 
আমি আপনার কাছে অনুরোধ রাখব আপনি তাদের কাছে অন্তত দাবি রাখুন যদি আপনি নিজে সদস্য হন তাহলে তো আপনি দাবি আরও জোরদারভাবে রাখতে পারবেন আশা করব এভাবেই সনাতন ধর্ম সম্পর্কে আমরা সবাই শ্রদ্ধাশীল হব এবং প্রকৃত জ্ঞান আমরা লাভ করব পালন করব এবং সুখ ও শান্তিতে থাকতে পারব ভালো থাকুন ভালো রাখুন আগামী এপিসোডে আবার আপনার সাথে এখানেই আমার দেখা হবে নমস্কার